श्रेष्ठ मनमति सचि पुत्रा मात्रा सरूपम रूपम था जो जाता मनपुरी मात्रे मुझोष्ट बाते राधा कुंडम गिरिवार महो राधिका माधवस्य प्रतो यस्य प्रतिदाक पाया श्री गुरु दाम मतोष में बांशकाल पत्रु व्यस्चा कृपा सिंधु बेवचा पतिदानम आवने दियो वैष्णवे दियो नमो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शिवासारी गौरवाकरण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे So today is first of all I give pranams to all the sweet of our Guru Dev. Vichilila Pavishto Vishnu Pad Sishima Bhakti Vidan Narayan Tasuna. Так в первую очередь я предлагаю пранамы моему Гуру Деву. Вичилила Правишки Он Вишну Пад Сишима Бхакти Видан Гасвами Махарадж. Бхакти Видан Гасвами Гасвами Махарадж. Also thank you all Vaishnavas, Vaishnavas. Также спасибо вам все Вашнавы и Вашнави. What's your name? Как вас зовут? So today is most auspicious day. Сегодня самый благоприятный день. Today is the appearance day of Sri Nityananda Prabhu. Сегодня день явления Sri Nityananda Prabhu. People know who Nityananda Prabhu is. Люди знают кто такой Нитянанда Прабху. Five hundred and twenty-six years ago, Radha Krishna combined in one form came as Sri Chaitanya Mahaprabhu. Пятьсот двадцать шесть лет назад Радха и Кришна они соединились в форме Sri Chaitanya Mahaprabhu. So whenever Bhagavan comes, Balaram must also come. А когда бы Бхагаван не приходил, то Баларам тоже должен прийти. So Balaram, Hoylo, Nitai. Balaram came in the form of Nityananda Prabhu. И вот так вот Баларам, он пришел в форме Нитянанды Прабху. So we are very lucky to hear about him and to try to glorify him. Таким образом, мы очень удачливы услышать о нем и постараться прославить его. Of course, no one can properly glorify Nityananda Prabhu. Ну, конечно, никто не может должным образом прославить Нитянанду Прабху. Но все же мы попробуем немножко. So this morning we told about the tattva of Nityananda, the science. Этим утром мы разговаривали о татве Нитянанды Прабху. Who is Balaram? He is Krishna's first expansion. Кто такой Баларама? Он первая экспансия Кришны. He arranges all the paraphernalia for Krishna's service. Он организует все парафернали для служения Кришне. Brindavan. He has manifested himself as Brindavan. И он проявляет себя как Бриндаван. He has become Krishna's dress. Он становится одеждой Кришны. Кришна флейт. Кришна флейт и Кришна. Shoes. Туфлями, сандалями, кровати, house, домом, associates, спутниками, trees, rivers, деревьями, реками. Everything in the spiritual world comes from Baladev. Все в духовном мире оно исходит из шахты Баладева. So without Baladev's mercy, no one can enter the spiritual world. И вот так вот без милости Баладева никто не может войти в духовный мир. Therefore, he is the original guru. Потому что он изначально гуру. Like bona fide guru in this world, all his endeavors, everything he has, is for the service of Bhagavan. Как гуру в этом мире, он все, что он имеет, все это для служения Бхагавану. So Balaram is the original guru. He must be the best. И вот так вот Баларама, он изначально гуру, он должен быть самым лучшим. Everything he has is for Krishna's pleasure. Krishna. Все, что у него есть, все это для удовольствия Кришны, для служения Кришне. So. He appeared before Chaitanya Mahaprabhu. Так он явился перед Чайтанием Махапрабху. His parents were Padmavati Devi and Hadai Pandit. 
Его родителями были Падмава Тидеви и Хадай Пандит. И где он явился? В Экачакрадхаме. Кто-нибудь был там? Нет. Yes. You went. Oh, вы были. I thought you never went to India. Я думал, вы никогда в Индию не ездили. Oh, you went. You were lucky. Did Govardhan went? So long ago. Oh, так много времени прошло. Anyway, Ekachakra, very, very sweet place. Ekachakra, очень, очень сладкое место. This morning we told some history of Ekachakra from the Mahabharata. Этим утром мы рассказывали некоторые истории об Ekachakra из Махабарата. So, Balaram appeared in the form of Nityananda before the Lord. Итак, Баларам, он явился в форме Нитинанды перед Господом. Because he's the older brother. Потому что он старший брат. All mobiles off, please. All. Пожалуйста, все мобильные выключите все. Anyone whose mobile phones ring will be executed. <laughs> Каждый, у кого есть мобильный, все будут наказаны. So, because Lakshman had to do many things he did not like to do. Потому что Лакшман, он должен, сделать, он должен был делать многие вещи, которые он не хотел делать. Он должен был uh, соорудить огонь для Ситы, чтобы она сожгла себя. И Лакшман должен был отвести Ситу на другую сторону Ганги. Он, он не хотел делать такие служения, это очень болезненно. But he was forced to do because he was younger brother. Но он должен был это делать, потому что он был младшим братом. So Lakshman promised, I will never be younger brother again. И Лакшман пообещал все, никогда я больше младшим братом не буду. He came as Balaram, older brother. И он пришел как Баларам, старший брат. The Nityananda appeared some years before the Lord. И Нитинанда он явился несколько лет раньше Господа. When he appeared, no one could understand this is Balaram. И когда он явился, никто не мог понять, что это Баларам. Because if they knew he was Balaram, what would happen? Потому что если бы они знали, что это Баларам, что бы случилось? Они бы его поставили в храм. Раз в день загавали. И все, все было бы закончено. Поэтому Баларам он хранил себя скрытым. Он был сердцем, он был жизнью и душой преданных Экачакра. Они никогда ничего не знали, за исключением лотосных стоп Нитянанды. А Нитянанда не знал ничего, кроме лотосных стоп Кришны. So, as a child, he was always absorbed in remembering Krishna and the pastimes of Krishna. Будучи ребенком, он всегда был погружен в помидование о Кришне и игры Кришны. Нитянанда это величайший преданный. Если мы развиваем привязанность к преданному, то все их хорошие качества придут к нам. Тот, у кого есть глубочайшее привлечение к стопам Гуру Дева, тот достигает высшего совершенства. И Нитинанда, он был совершенным духовным учителем. Он вовлекал себя и всех вокруг в пометование о Кришне. И они всегда играли, ставили спектакли, драмы о играх Кришны. Днем и ночью. Even the children would never be with their own parents. They would always be Nityananda. Даже дети, они никогда не были со своими собственными родителями. Они всегда были там, где Нитянанда. Everyone was astonished. How such a young boy knows everything about Krishna? Все были поражены. Как такой маленький мальчик может знать столько об играх Кришны? So, one day the boys were doing the drama of Ramayana. И однажды эти мальчики они поставили спектакль для Ramayana. Ravan had one uncle. Uh, Ravan's son was named Meghna. И сына Раваны зна, звали Мегнат. Он был очень силен. He threw his weapon into the chest of Lakshman. Он бросил свое оружие в грудь Лакшмана. And Lakshman fell down as if dead. И Лакшман упал на землю как замерзший. Unconscious. Без сознания. Then Hanuman knew one special medicine in the Himalayas. И Хануман он знал одно особое лекарство в Гималаях. It's called Sanjivani. Называется Sanjivani. If Lakshman does not smell that medicine before the sun rises, he will die. Если Лакшман он не вдохнул запах этого этого лекарства до захода солнца, он умер. 
course, Bhagawan never dies. <laughs> but in their human life, when they come to this world, they <coughs> act like human beings. So Hanuman ran to get the medicine. But Ravan had one uncle. His name was Kal Nimi. Big demon. Kal Nimi means waste your time. He wanted to waste Hanuman's time, so Lakshman would be finished. Вот вот время, время so when Hanuman was flying through the sky, Kalnimi made himself like a sadhu. Ram, Ram, Ram. И когда Хануман, он полетел по небу, то этот Калнини, он превратил, принял форму саду и стал так повторять Рам, Рам. Калнини сказал, Хануман, come, I know everything. И Калнини сказал, Хануман, иди сюда, я знаю все. You are going to get the medicine. Ты идешь, чтобы достать лекарство. To save Lakshmi. Чтобы спасти Лакшмана. Oh, you know everything, yes, I know past, present and future. И Хануман такой, о, ты знаешь все. Он такой, да, я знаю настоящее, прошлое и будущее. I will give you one special mantra, by that mantra you will be successful. So before we take initiation, you should take bath. So the false sadhu said to Hanuman, go and take bath. In that pond was one big crocodile. And when Hanuman took bath, the crocodile grabbed him. Hanuman killed the crocodile. And from the crocodile's body came one demigoddess. She said, that is not any sadhu, that is a demon. Be careful. So Hanuman went back to the sadhu. Kalnimi was surprised to see him alive. Hanuman said, before you give me initiation, I want to give you my donation. And you take initiation, must give some gift to you. So Kalnimi thought, very good disciple. I'm not even giving initiation, he is giving me donation. And Hanuman said, yes, here is donation. <laughs> Hanuman went to the Himalaya. The demigods would not let him take the medicine. Some demigods, Gandhar. So Hanuman fought with them all. And he took the whole mountain. You know the story. So the boys were doing this drama. And, and Nitai, he was in the mood of Lakshman. Another boy was being Ravan. So then Meghnath, one boy who was Meghnath, threw a flower at Nityananda, like a weapon. And Nityananda fell unconscious as if dead. All the boys began to weep. Oh, Nitai, Nitai, you are life and soul.